，我能理解。眼睁睁看着自己心爱的男朋友和其他女生住在一个屋檐下，换做是谁都接受不了。那，我最心爱的暗公子，心里到底是怎么想的？当然是为了我的太阳花，及身自好。真的？真的。你确定？千真万确。那。你得答应我几个条件。洗耳恭听。第一，非礼勿听，非礼勿视。没问题。第二，每天晚上都要向我汇报，而且视频汇报。保证完成任务。第三，不管他多么向你献殷勤，不准和他走得太近，保持一定的距离。必须做到。这还差不多。说完了，其他的还没想好，等想好了再告诉你。好，安公子，嗯，你这么快就要走了，我还真的舍不得你。我更舍不得你啊！人们都说，异地恋是最考验恋人之间感情的。就当是我们爱情的一次考验吧。你觉得我们能通过吗？我相信，我可以的。我们可以的，一定可以的。那下周一，我送你去机场。鸡腿，你吃吧。你吃，我刚刚吃过了，吃吧。哎，你怎么真吃啊？这是囧妞刚刚吃过的。你干什么呀？吃了你也拿来开玩笑？谁让你喝我吃饭不专心？你刚刚想什么呢？该不会是我还没走，你就开始想我了吧？别闹了，那就是在想左岸喽。没有啊，我在想考试呢。是吗？看你一脸落寞的样子，和左岸吵架了？别瞎猜，我和左岸不会吵架的。那到底怎么了？哎呀，反正跟你无关。你说出来。我帮你参谋参谋。你这个人怎么这么烦呀？我都说了跟你无关了。那和孙安妮有关吗？看来是有关喽。孙安妮又出什么幺蛾子了？她该不会是和我一样没死心吧？我呢，想把你从左岸身边抢走。孙安妮呢，想把左岸从你身边抢走。这样说起来。我们俩还是同一个战壕的战友呢。你能不能别说了？苏安宁是不可能把左岸抢走的。别以为去了美国，他就这么愿意尝了，想得美。美国？你快回去吧，我一个人能走。我舍不得你吗？我就送到医院大门口吧。真的不用送我啦。你怎么样？你快快快快快坐下！你又难受了。陈阳，你没事吧？我没事。不信你们小满。嗯，他刚刚还想骗我呢。陈阳，你不要总拿自己的身体来玩，万一出现什么情况的话，说正事。姐，你怎么回来了？是供体找到了吗？是，武汉那边确定了一具供体。各项指标都符合，现在还有一些手续没办，我让律师留在那边了。我先提前过来安排一下他手术的事。陈阳，你做好心理准备，下周一我们就进行手术。哦，这么快？下周一吗？
。对，小满，陈阳手术前呢，要保证情绪稳定。这两天辛苦你了啊。在医院吗？我们谈谈。嗯。沈春阳。哎，人呢？就这儿吧，你就别坐了。两个大男人坐在一起太奇怪了。你连站着说话的力气都没有，不怕别人担心啊？你说顾小满啊，他现在应该更担心你吧？担心你跟孙安宁。你都知道了。你也知道，他这人藏不住事儿。嘴上说不在乎你跟孙安宁住在一起，其实我看得出来，他心里忐忑得很。喂，不是不让你做吗？你是在兴师问罪吗？我们两个都是大男人，有些话应该说清楚。我自己说比顾小美说好一点。请讲。柳夏慧不是人人都能当的。孙安宁是个什么样的人，你心里应该比我更清楚。说起来，我是不应该来找你。如果孙安宁真有手段把你给抢走了，说实话我还挺开心的，那样我就可以名正言顺的追求顾小满，再也没有后顾之忧。但是，我也能想象得到，那个小傻瓜，知道失去你之后，肯定会伤心的死掉吧。我有时候会问自己，到底喜欢顾小满哪一点？问来问去，也没个具体的答案。也许，喜欢一个人，真的不需要任何理由吧。不管最后我们的赌约如何，我只希望顾小满开心。人活一辈子，开心有多重要？没有人能比我更清楚。只是，想要开开心心的一辈子，真的很难啊。昨晚，不要再让顾小满不开心了。算我求你了，算我这辈子最后的一个愿望。你能答应我吗？石青，石青，你给我解释一下，这到底怎么回事？你之前是怎么答应我的？我，沈希月，你吼他做什么？是我自己跑出去的。我很久没有见我这位英俊的小学弟了，很是想念。所以，沈晨阳。你究竟有没有仔细想过，你对自己这么不负责任，要我怎么办？学飞、大珍、书叶，都给我来点儿，快！你有一天，一定能把你姐气死。我这不给你制造机会呢吗？你快点去哄他吧！你快去啊！我好歹也学了七年的医，我自己身体什么状况，我自己清楚
，你也去哄吧。什么时候学会做饭了、啊？我前段时间学的。你不是说沈晨阳做饭好吃吗？我不喜欢你身边有比我厉害的男人，在任何方面。之前花了一年半的时间，打球赢了展月，可能这一次时间好像不太够。嗯，那我帮你吧。你确定？你嫌弃我？没有，嗯，你蒸饭。虽说上一次你好像……打住！我今天一定把米饭给你蒸熟了。哼！对不起啊，我又给整整家生饭了。没事，是电饭煲的问题，跟你没关系。好了，不是说好了吗？今天好好的。我告诉你，等你从美国回来，我一定我知道，一定一雪前耻，以及前前耻，对吧？吃饭吧。嗯。来。嗯。好吃吗？好吃。那我和沈晨阳的厨艺，谁更好？你猜，左岸，嗯，我有件事想了很久，我想送你一个礼物。礼物？嗯，现在吗？记本。我把之前损坏的修补了，现在又跟原来一样了。小满，谢谢你送我这么珍贵的礼物。等你到了美国，就让他。代替我陪在你身边吧，左岸。嗯，我恐怕明天不能去机场送你了，你不会怪我吧？小满，明天你在医院，好好照顾沈晨阳。等手术结束了，一定要第一时间告诉我。我下了飞机再回复你。嗯，左岸，谢谢你。傻丫头
，沈晨阳能好起来，是我们共同的心愿啊。嗯，做。这之后的几年里，我每一天都会想起这个阳光温煦的午后。左岸的脸在我眼前是这么的生动，他的每一个表情，每一句话，都熨烫进了我的心里。这样静静的，可以任他肆意溜走的时间，大概就叫做幸福。一杯咖啡就黑了眼圈，夜的灭了，天变更黑。频道切换只剩黑白，会被原谅，多了伤悲。呜呜呜呜呜，如果有点。尽管我们心里都清楚，这次分别只不过是暂时的，再过个一年半载，一定会重逢。但未来到底是什么样，我们谁也看不清。我只知道，我和左岸都在努力的爱着对方，呵护着这段来之不易的感情。我们都害怕，在几十年之后。当我们各自白发苍苍，回首这段岁月，给彼此留下遗憾，那恐怕将是我们再也回不去的青葱时代里，最无法原谅自己的选择吧。陈晨阳，你听到了吗？昨晚在祝福你呢，小满。我今天只陪你。那意思是，我醒过来还有机会了。嗯，有机会。你先别说话了。医生说，不要浪费任何体力。再过二十分钟就要做手术了。穷妞呢？昨天晚上，你姐姐已经把她送回家了。如果，如果那个什么，我，你帮我照顾九牛，好不好？你胡说什么呢？九牛他只跟你好。还等着你回来把他养大呢，养得白白胖胖的。反正我说什么你都不会听。我现在可是个病人。好好好，我答应你，你先别激动。这才怪。
陈阳，陈阳，陈阳，医生，医生，是陈阳。墨镜戴上，小心粉丝认出来。拜托，你以为这是国外啊？好歹怎么说，我也是国外男团思域出道，虽然说刚刚打算回国发展。你不是不知道，现在网络多发达，粉丝多疯狂。走有病吧！哎，对不起，对不起啊！我是展月，别给我丢人现眼！不认识我。这位先生，请问有什么需要帮助您的吗？我是展月。展先生，您需要住店还是用餐？是有预约吗？我是展月。展先生是我们酒店的贵宾客户吧？我马上帮您查一下您的预约。我，展月。哎，去国外那个男团四飞出道那个，我是练习生啊，了解一下啊。我是展玉、啊，回国发展太艰难了，怎么当时不好好考虑一下？怎么被打击啦？嗯，没关系，什么都阻挡不了我展玉成为巨星的决心。那你明天可得找你的经纪人好好聊聊。嗯，加油。加油！哎，等一下，小马明天毕业典礼，你参加不了怎么办？没关系，他不会在乎这个的。再说了，他想见的又不是咱俩。你这话就不仗义了啊！左岸来不了，咱俩也不参加，那小马该有多伤心啊！他伤心，他伤心，他就不是顾小马了。再说了，他是以第一的成绩毕的业，他有什么可伤心的呀？小马还能拿第一呢？奇迹呀、啊！别忘了人家的学霸男朋友，虽然是远程辅导，不过这个效果一点折扣没打。你的巨星男朋友也很优秀啊。好，你最优秀。哎，有了。不管以后我有多大成就，我都会实现我的诺言。什什什么诺言啊？让你做我的伴舞，我绝不食言。仅仅是伴舞吗？啊啊啊啊啊得得得得得，那你想让我这个巨星为你做些什么呀？哦，哦，难道以身相许吗？以身相许不行吗？啊，行行行行行行行行，真的行吗？行。
车吧。你可得给我好好录，我一会儿要发给左岸的。左岸，我告诉你啊，你可得对我们小马好一点。<笑>来，我们来喊个口号吧。嗯，我们毕业啦。小满，你就这么走了，我们真的好舍不得你啊。对啊，以你的成绩，完全可以留下来进最好的医院，干嘛非要回家乡啊？在哪里不都一样吗？再说了，我想家了呀。嗯，我舍不得你，<笑>我也舍不得你，我也舍不得你们。你自己一定要好好的，嗯，一定要好好的啊，嗯，你们也是啊，嗯嗯，好啦，说好了不哭啊，嗯，不许哭，啊。嗯，那我走了，你那好箱子别丢了，好，你慢点啊，嗯。时间七点整，小懒猫，该起床喽。我再睡会儿。你这个月啊，已经迟到五次了。你不是跟我说了吗？现在许飞主任看到你脸色都不好了。哼，许飞那个家伙，自从调到咱们银城中心医院，哼，一点都不顾及以前的交情，就知道在我面前摆威风。也许人家是恨铁不成钢呢。你说什么呢？有本事你再说一遍！你那边都几点了？你还在忙啊？我，在填非洲免疫治疗项目的申请表。去非洲的项目？怎么回事啊？等你今天下班，我再好好跟你说吧。时间来不及了，你要是再不起床，可真的又要被许飞唠叨了。对对对对对对对，那我不跟你说了，我得赶紧走了，拜拜。哎呦，你可真行！你爸我二十年如一日，在医院没有一次迟到和早退。你知道，实习才几天，我都替你脸红。哎呦，哎，您别唠叨，好，我不知道。什么就就就多吃点去。记住啊，嗯，晚上等我回来下厨。嗯，你不准做饭。怎么了？怎么了？这还看不上你爸的手艺了啊？嗯，跟您我就不客气了啊。您那手艺、嗯，哎呦，我就纳闷了、嗯，几十年如一日，你一点进步都没有。我说有时候我怎么脑子不好使呢？我看呀，就遗传因素吧。臭丫头，看，哎呦，拜拜拜,拜,拜，慢点儿。徐主任早。还有一个呢。一会儿徐主任他们来了，你就说我早就到了啊。小满，徐徐主任早。你呀、啊，你只要跟徐主任查房看得紧。徐主任您好。怎么样？今天胸口还疼吗？在医院治疗这些日子，大妈感觉好多了。
，谢谢你妈。胡小满，啊，你过来看一下。好的。冠状动脉狭窄。我昨天不是让你把病历都背下来了吗？我没背会。小雪，你来。我。对，没事，说。冠状动脉狭窄，术后第五日，生命体征平稳，血氧饱和度正常，术后恢复情况良好。你们看看。你们这些实习医生，还不如一个护士。不对，这数据好像不对。阿姨，您今天有没有感觉胸口很疼，浑身使不上力气，还呼吸不上来呢？徐主任，我觉得阿姨可能是心肌缺氧。缺氧。不会吧，小马，心电图明明显示，可他确实是缺氧的症状啊。每个心脏病人，都有你说的那些症状吧？我是说，他的指甲和嘴唇的颜色不对。好了，我跟你们说过很多次了，要观察病人来判断是否有缺氧的状况，不要迷信机器，机器坏了还能修，你们呢？吴小满，作为医科大毕业生的第一名，你也不要太骄傲，瞎猫也能碰上死耗。今天把所有的病历都背下来，背不下来就别下班。知道了，主任。继续查吧。谢谢徐主任。哎，没事，您安心静养啊。把门关上。小满，刚才我话说的有点重，你别生气啊。那哪能啊，徐主任。哎，咱们都是这种关系的，不用叫主任，叫我师兄就行。这不太好吧？当面一套，背后一套的，阳奉阴违，可不是我顾小满的风格。嘿、哎，怎么能说是阳奉阴违呢？嗯，应该叫这个“见风使舵”。哎，不对不对，好像也不是什么好词儿，或者叫“见机行事”<笑>。您放心吧，你好好做你的主任，我呢，好好做我的实习医生。你的表现，大家都看在眼里，我不会乱讲话的。没事了吧？那我走了。哎，要不要我给你沏壶茶，再聊会儿？这就不用了。我还得背病历呢，哪像您呀、啊，我可没时间陪您在这儿聊天，耽误功夫。把门给我带上啊！徐主任，又训你啦？没事儿，我都习惯了。每天都跟打仗一样，昨天两点才睡，早上七点就起来了，看来今晚又要通宵了。谁说不是呢？佳佳真可怜，先天性心脏病，每天装作开开心心的样子。有一天我值夜班，听见她躲着哭呢。家，你在看什么呢？没看什么呀，小满，等会陪我去外面走走呗。好啊，顺便买个冰淇淋回来吃。行，不过你只能吃一两口哦。我还想你当我女朋友。嗯，也可以呀、啊。不过
，要等你长大了再来找我。你对我这么好，是不是因为我病得太严重了，那我就不可能长大？怎么会呢？当然不是啦。我遇到过比你病情更严重的人。那他现在怎么样了？他呀